Diez años después de tomada la Ciudad de México por Hernán Cortés, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indio de nombre Juan Diego. Al llegar junto al cerrillo, llamado Tepeyacac, amanecía. Sin obispo, nech la popol, güey. El güey cacto lancin, no te cuido, eh? ¿eh? Juan Diego dice que lo disculpe, que lo envía a la señora del cielo. Levántate, hijo. Te oiré más despacio y pensaré en la voluntad y el deseo que has venido. Juan Diego, acompáñame. Salió. Se fue triste de que en absoluto no se le creyera su mensaje. Guapile, caon igual a inón pa otinech mutitlanili, oni kitakto pisca tlatuani, ye, ye, a amomon el chigua, itech chimucaguil impipiltil, ne, 
Ne, ni, ni, ni masegual, ni, ni, ni me capali. Nech la popolgui no socoyo. Tlashica aquí no socoyo. Como te la son tinigualitech, quit quis que no tlato. Yesegual yugmoneki. Tehuatl tinemis. Walmochiguas no tlanequilis. Aujuel nimis tlatlautia no socoyo. Oxepatía sin mostla. Te quitate un obispo. Inquinel tilis. Kichiwas no teocal. Shikilwi. Walnehuatl. Ni semikak ishpostli. Ni nansin teotul. Y no panimitztitlani. No te cuyo eh. Si guapile. Macamonic te kipacho en moyolotzin. O ni juicas motlatolzin. Ye. Amonin el tocos. Isquisca mostla totasis y guapili. Amosimo cueso. Amosimo yo pacho. Al día siguiente, domingo, muy de madrugada, Salió de su casa y se vino derecho a Tlatilolco a instruirse de las cosas divinas para ver enseguida al obispo. Casi a las 10 se aprestó después de que se oyó la misa y fueron contados y se dispersaron los indios. Al punto se fue Juan Diego al palacio del obispo. Ni quita sin tlatoani obispo. Sen camoneki. Amo si te equipacho en tlatoani. Amo si te equipacho en tlatoani. ¿Qué pasa aquí, criado? Chipano, chipano, chipano. Chipano, chipano. Los familiares del señor obispo se dilataron mucho en avisarle para que le oyese. Pero habiendo entrado, se arrodilló a sus pies. Se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo. Diciéndole que ojalá creyera su mensaje. Señor, dice que es voluntad de la Señora del Cielo que construyáis su templo donde manifestó que lo quería. ¿Dónde la vistes, Juan Diego? ¿Cómo es? Comprende que es necesaria una señal para poderte creer. Decidme cuál es la señal que queréis, que luego iré a pedírsela. Ella sabrá cuál es la señal. Vayan detrás de él. No lo pierdan de vista. 
quiero saber a dónde va, a quién ve, con quién habla. Vaya. Los que venían tras él, donde pasa la barranca cerca del puente del Tepeyacac, le perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, y ninguna lo vieron. ¿Y ahora qué ocurre? Eh, señor, parece ser que ha desaparecido. ¡Amelawak! ¡Oshimakil! ¡Oshimakil! Señor obispo, dicen que Juan Diego es un mentiroso y que hay que castigarlo. Si vuelve, hacerle pasar de inmediato. ¡Solope! ¡Solope! Guapile, no te cuyo en. En Platón obispo, amun en el chihua, amun en el tocos. Si guapile, amun en el chihua, en Platón obispo. Juan Sin, Juan Sin, calle cual y no chocoyo, ni can mostla o sepa tigualas, en ictiquitquilitim. Weitiopishki in tlaneltilistli, in escayotl, in mistlatlanilia. Mostla, mostla ni gualas y guapili, mostla ni gualas. Salió de prisa Juan Diego por camino distinto para no ser encontrado por Nuestra Señora y cumplir así la encomienda de su tío. Mas sucedió que la Señora del Cielo lo atajó. Agnoshokoyo Juan Sin. Campa en Tillao, campa en Titstio. Sí, guapile. Que no te misto en alti. Ni te equipacho sin moyolotzin. No nacis tlatilolco. Mostla, un hijuicas motlatolzin. Mashikaki no shakoyo. Macatlin nitsmauti. Macamo que no chihuay moyolo. Macamo mis te equipacho. Y cocolis motlatzi. Camo que miquis. Cuishamo ni canica ni monanzi. No te cuyo e. Si guapile. Nech, momactilinesca in tlatuani obispo. Shitleco no shakoyo. Inicpac in tepetzintli. Un cantiquitas de papan sochitl. Chiquitequi, chiquinichico, ni canispa, chigualwica.
Bernardo Nozzi. Amo mi spantilia, yo ti pactic. Amo timo mi quilis. Cajo al tiquitati un obispo, tictlapobis, yo timo pactic. Tiquilwis nehuatl, Santa María de Guadalupe. 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 La cumbre del cerrillo no era el lugar en que se dieran flores. Había riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y cuando llegó a la cumbre, se asombró de que hubieran brotado tantas exquisitas flores. Tonancia. Era el mes de diciembre en que todo lo echa a perder el hielo. y trajo a la señora las flores que fue a cortar. No chocó yo. Aujintejo a tu... Cajo al motech, neta la caneconi. Ajo el hispano obispo. Tixowa sin motilma. En el cual yo lo llevas, en teopisca tlatuani. Ni man mochiwas no teocal. Llegando nuevamente a casa del obispo, Juan Diego, con la tilma recogida, guarda con mucho celo la encomienda de Nuestra Señora. Mas al llegar a la puerta... Quita sin tlatoani, obispo. Sen camoneki. Camo ca en tlatoani. Tlen tlitlahuica. Canino tiquic. Juan Diego, Juan Diego, pasa, pasa. Pasa, Juan Diego. Lentiquita. Señor, Juan Diego está aquí y dice traer la prueba. Tejuatzin obispo. Onichiki motanahuatl. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Ni canca inesca il huicactonansin. Aquí está la señal que envía la señora del cielo. Shiseli. Y camo yolotzin. Dígnate a recibirla.
Perdona, Dios mío, por haber dudado. A partir de ese momento, Juan Diego cuidó la capilla donde se exponía el milagro que trajo armonía a su pueblo. Mayú, Munchigua, Jesús. Amén. La Virgen de Guadalupe unió dos mundos opuestos, dos razas que al mezclarse formaron la identidad del pueblo mexicano. En 1810, tras iniciar la independencia de México, Miguel Hidalgo tomó del convento de Atotonilco una reproducción de la tilma de Juan Diego para usarla como estandarte de la lucha que fundó la nación. La Basílica de Guadalupe es el templo mariano más visitado del planeta. Más de 15 millones acuden a ella cada año. Los fieles retribuyen sus favores de diferentes formas como prueba de su agradecimiento. Para ellos, más que un testimonio de fe, es la evidencia de los milagros. Mía. 